সকাল আমার বাংলাদেশ প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ দেশ বা প্রবাসে কাছে অথবা দূরে বিশ্বজুড়ে যারা যুক্ত হয়েছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে স্বাগত সবাইকে মিস্টার ম্যাঙ্গোরি বিদিত তারকালাপে দর্শক কাল বা মহাকালের হাত ধরে এই বিশ্ব সংসারে অগণিত মানুষ আসে এবং চলে যায় এই যাওয়া আসার মাঝে মানুষ নানাভাবে তার জীবন ও জগৎকে সাজিয়ে তোলবার প্রচেষ্টায় নিমগ্ন হয় সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কেউ হয় কবি কেউ নাট্যকার কেউ সাহিত্যিক কেউ বিজ্ঞানী কেউ খেলোয়াড় কেউ নির্মাতা কেউ অভিনয় বা সঙ্গীত শিল্পী ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত কি তাই না ঠিক তাই এই কাজের কাজই গুণী মানুষের তালিকায় যেমন নজরুল রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম আর শরৎবাবু রয়েছেন তেমনি রয়েছেন উত্তম কুমার রাজাক সুচিত্রা সেন কবরী রোনা সাবিনা আর সাবানারও রয়েছে তাদের উত্তরসূরিরাও সেসব কালজয়ী সৃষ্টির একালের চিত্রকর্তে নিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের তারকালাপ দর্শক আজ মিস্টার ম্যাঙ্গনি বিদিত তারকালাপের সঙ্গে আছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলভাবে নিজেকে প্রমাণ করা অভিনেতা নির্মাতা নির্দেশক এবং যন্ত্রশিল্পী গোলাম সোহরব দুদুল রয়েছেন মন কারা অভিনয়ের ভীষণ মিষ্টি মেয়ে উর্মিলা শ্রাবন্তী কর এবং যার অভিনয় দেশের অগুণিত দর্শক মন্ত্র মুগ্ধের মতো উপভোগ করেন সেই প্রিয়জন অভিনেত্রী নৃত্যশিল্পী সঞ্চালক তারিন জাহান আপনাদের তিনজন কি শুভ সকাল কেমন আছেন আপনারা শুভ সকাল আলহামদুলিল্লাহ ভালো শুভ সকাল প্রতিষ্ঠান বলা যায় এবং তার জন্মবার্ষিকীকে ঘিরেই কিন্তু আমাদের কালকে মধ্যবর্তী যে নাটকে আপনারা নির্মাণ করেছেন দুদুল ভাইয়ের কথা বলবো যে আসলে যদি একটু জানতে চাই প্রথমে কোন ভাবনা থেকে করা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কাজ করা সবসময় এক ধরনের একটা ভালো লাগা থেকেই হয় আসলে কারণ রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ এমন একটা এমন একটা সত্তা এমন একটা ব্যক্তি যে যেই সত্তার উপরে পুরো একটা জাতি ভর করে থাকে সেটা ক্রাইসিস হোক সেটা কোনো আনন্দ হোক সেটা উৎসব হোক মন খারাপ করা বৃষ্টির দিন কোনো কিছুই বাদ নেই মানে রবীন্দ্রনাথকে প্রয়োজন হয়ই আমাদেরকে তো সেই জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনো লিটারেচার বা কোনো কিছু নিয়ে কাজ করাটা অনেক বড় সৌভাগ্যের এবং আমি সেই সুযোগটা পেয়েছি কয়েকবার তো আমরা ট্রাই করেছি যে যতটুকু ডিটেল শ্যুট করা যায় আর কি তারিন আপু এবং উর্মিলা বা আপনারা দুজন অভিনয় করেছেন তারিন আপুর কাছে প্রথমে জানতে চাই অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কেমন কারণ রবীন্দ্রনাথের চরিত্র যদি আমরা বলি সেটা কি একটু বেশি ভাবায় বা দায়বদ্ধতার জায়গাটা কি কাজ করে বেশি ভাবায় কথাটা সত্য আর অনেক বেশি ভালো লাগে কাজ করে কারণ যেটা দুদুল ভাই বলছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সত্তা বা এমন একটি মানুষ মানে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে একটি মানুষের ভিতরে এত গুণ দিয়ে দিয়েছেন তিনি মানে তার সৃষ্টি তার মানে তিনি যে যে সব যেসব গল্প উপন্যাস তারপর গান হ্যাঁ কবিতা যেগুলো উনি লিখে গেছেন এগুলো প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাঙালি মানে রবীন্দ্রনাথ তো এটাকে বাদ দিয়ে আসলে কোনো বাঙালি মানে চিন্তা করতে পারবে না আসলে মানে যেটা আমার কাছে মনে হয় যেটা আমি ফিল করি আর ছোটোবেলা থেকে ভালো লাগার যে সমস্ত গল্পগুলো ছিল আমার বা যে গল্পগুলো পড়তাম ছোটোবেলা থেকে বইয়ের গল্পগুলো শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের নারী চরিত্রগুলো ছিল আমার স্বপ্নের চরিত্র সব সময়কার এবং যখনই সময় পেতাম তখনই মানে পড়াশোনার বাইরে বা শুটিংয়ের বাইরে যখনই সময় পেতাম এই গল্পগুলোই কিন্তু ঘুরে ফিরে আমার পড়া হতো কারণ কি আমি এই চরিত্রগুলো চোখের সামনে দেখতে পেতাম সেই সময় বাঙালি নিয়ে কোনো ভাবনা কি ছিল কত টাকা আকর্ষণ আমি একটু বলতে চাই সেটার সাথে যে আমি আসলে ক্যারিয়ার জীবনে তো আসলে অনেক আমার সৌভাগ্য হয়েছে রাবিন্দ্রিক চরিত্র বলো বা শরৎচন্দ্রের গল্প বা যে কোনো কালজয়ী উপন্যাস অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু মাই ডিরেক্টার্স এবং সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে অনেক বছর আগে প্রায় দশ বছর আগে মধ্য দশ বছর কি আরও বেশি হবে মধ্যবর্তীতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম সেটা অন্য একটি চ্যানেলের জন্য সেটা ডিরেক্টর ছিলেন আতিকুল হক চৌধুরী তিনি এখন মানে একজন লিজেন্ড ডিরেক্টর হ্যাঁ যার কাছ থেকে আমি আমি ছোটোবেলা থেকে শিখেছি সেই সময় ওনার ডিরেকশান আমি কাজ করেছিলাম এবং তখন কিন্তু আমি হরসুন্দরী চরিত্রটাই অভিনয় করেছিলাম তো এত বছর পর যখন এখনকার আমাদের এখনকার জেনারেশনের যেই আমাদের এখনকার টিভি মিডিয়াতে যিনি খুব ভালো কাজ করছেন তার নিজের ডিরেকশান দিয়ে দুদুল ভাই কথাই বলছি 
তিনি যখন ভরসুন মানে মধ্যবর্তী করার কথা চিন্তা করেছে এবং তখন যখন আবার আমাকে কাস্ট করেছে একই নাটকে তখন কিন্তু আমি ওনাকে বলেছি যে আই লাভ টু ডু দ্যাট আমি অবশ্যই করব এবং আমি কিন্তু করেছি অনেক আগে একবার তো এটার জন্য আসলে একটা डिफरेंट আমার এক্সপেরিয়েন্সটা আসলে डिफरेंट দুই নাটকেরই অবশ্যই এক্সপেরিয়েন্স डिफरेंट এবং সত্য কথা বলতে কি আমার এই চরিত্রগুলো তো আসলে কালজয়ী চরিত্র এবং স্বপ্নের চরিত্র আসলে ভালো লাগার চরিত্র তো এগুলো যতবারই অভিনয় করি না কেন সেটা খুব যখনই শুটিং করি ভালো লাগা থেকে কাজটা হয় এবং এত ডিটেইল ওয়ার্ক দদুল ভাই করে সেটার জন্য হয় কি একটা আর্টিস্টকে অনেক বেশি ইনভলভ হতে হয় ক্যারেক্টারের মধ্যে লাইক আমাদের শুটিং এর মধ্যে একটা সিন আছে উরমিলার যেখানে ও অনেক ইমোশনাল কিছু সিকোয়েন্স করতে হয়েছে আমাদেরকে ওর ওর অনেক টাফ একটা ক্যারেক্টার ইয়ে ছিল প্লে ছিল তো সেখানে আসলে আমাদেরকে সবাইকে কিন্তু ইনভলভ হতে হয়েছে যার জন্য কিন্তু দদুল ভাই দেখা গেছে যে পুরো শুটিং এর আগে প্রায় এক ঘন্টা ধরে পুরো আমাদেরকে রিহার্সাল করিয়ে মানে কিভাবে কে ব্লকিংটা কিরকম হবে কে কোথায় দাঁড়াবে কিভাবে কোন জায়গায় ফ্রেমিংটা হবে টোটাল ক্যামেরা রিহার্সালটা করিয়েছেন পুরো এক ঘন্টা ধরে সো এটা আসলে জাস্ট করেছেন আর্টিস্টদেরকে ইনভলভ করার জন্য টোটাল টিমকে ইনভলভ করার জন্য সো আমি মনে করি বেসিক্যালি যে কোনো কাজই আসলে একটা টিম ওয়ার্কের ব্যাপার আপনার ডিরেক্টর যখন সিনসিয়ার থাকে ইউনিট যখন সিনসিয়ার থাকে তো তখন অটোমেটিক্যালি একটা আর্টিস্টের কিন্তু মানে হাফ কাজটাই হয়ে যায় মানে অর্ধেক কাজটাই আসলে মানে করে ফেলে সেটা হচ্ছে আসলে ডেডিকেশনটা ভিতর থেকেই চলে আসে আর এটা একটা অবশ্যই মানে ব্যাপার যে যেহেতু এটা একটা সময়কে আসলে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি সেই সময়ের অনেক কিছুকে আমাদেরকে আসলে স্ক্রিনে আনতে হয় সো এটাও আসলে একটু টাফ ব্যাপার এখন যেমন কি তারিনাপু বলছে সময়কে রিপ্রেজেন্ট করছি আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে উপন্যাসের কথা বলি বা আমরা ছোট গল্পের কথা বলি একটা কিন্তু সময়কে রিপ্রেজেন্ট করে এই সময় এসে বর্তমান সময় এসে সেই সময়টাকে তুলে ধরে আনা কতটা কঠিন আসলে অবভিয়াসলি অনেক কঠিন এটা আসলে শুধুই সেটের বিষয় না এটা একটা আর্টিস্টের যেমন হরসুন্দরীর গেট আপ কি হবে শাড়ি কি হবে সেই খাট শাড়িতে ব্লাউজের লেসটা কি হবে কতটুকু চড়া হবে পুরো বিষয়টা জড়িত বা শৈলবালার ক্যারেক্টারের ক্যারেক্টারাইজেশনে যখন সে নতুন এই বাড়িতে বিয়ে করে আসে তখন তার অর্নামেন্টস কি হবে এবং সেই অর্নামেন্টসটা আসলে হরসুন্দরী যেটা তাকে দিচ্ছে সেটা তার অর্নামেন্টসের সাথে মিলবে কি না এই অনেক কিছু ডিটেলিং করার প্রয়োজন আছে যেমন অর্নামেন্টসের ডিজাইন আগে কেমন ছিল এখন কেমন আছে এত লিমিটেশনসের মধ্যে এই ডিটেলগুলো নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হয় তো এটা যেমন চ্যালেঞ্জ একটা আর আমি সবসময় খুব কন্টেম্পোরারি রবীন্দ্রনাথ কে ভেঙে কাজ করার পক্ষপাতি না আমি কখনো আমি মনে করি যে রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের সময় এবং রবীন্দ্রনাথের অ্যাকচুয়াল যে ফিলোসফি অ্যাকচুয়াল যেই সময়টা অ্যাকচুয়াল যে বাড়ি অ্যাকচুয়াল যে ধূপের গন্ধ ওইটাই স্ট্যাবলিশ করা একটু উর্মিল আপুর কাছে আসতে চাই যেমনটি বলছিল তাই না বলছিল একটা সিকোয়েন্সের কথা খুব টাফ টাস্ক ছিল সার্বিক প্রস্তুতিটা কিভাবে নিয়েছেন সার্বিক প্রস্তুতি আগে যখন আমাকে ফার্স্ট দদুল ভাই কাজটার জন্য বলেন যে উনি কাজটা করবেন মধ্যবর্তী নিশ ওনার সাথে সাথে আমি এক নিঃশ্বাসে ভাইকে গল্পটা পুরোটা বললাম ভাই এটা 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 না ধর ভাই বলে হ্যাঁ কজ এটা আমার আসলে আমার নিজের খুব পছন্দের একটা গল্প আর রবীন্দ্রনাথ আমার খুবই পছন্দের খুবই ভাল লাগে ওনার লেখা ওনার গান আর দদুল ভাই এত গুণি নির্মাতা আর আপু এত গুণি একজন অভিনেত্রী ওনাদের সাথে কাজ করতে যে আমার নিজের প্রিপারেশনের জায়গাটা আসলে অনেকটাই আমার মনে হচ্ছে যে আমার কষ্টটা কমে গিয়েছে কারণ আপু আমাকে পুরো ফুললি গাইড করেছে মেক আপ শাড়ি পরিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে ইনফ্যাক্ট কিছু কিছু এক্সপ্রেশন দদুল ভাই তো গাইড করেছেন বাট এত গুণী অভিনেত্রী উনি নিজের ক্যারেক্টারের বাইরে যে আমাকে সময় দিয়ে টোটাল ক্যারেক্টারটা এক্সপ্রেশনটা এভাবে দে ওটা ওভাবে দে তো পুরো গাইডলাইনটা আমি আসলে ভাই আর আপুর কাছ থেকেই পেয়ে গিয়েছি সো আমার নিজের এফোর্ট দিয়েছি বাট কম্পারেটিভলি কিছুটা কম দেওয়াতে আমার মনে হয় যে আমি পার পেয়ে গিয়েছি না না ও ভালো তাই কি দুদুল ভাইয়া আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই না পার পেয়ে যাওয়ার তো আসলে কোনো ভয় নাই কারণ ওর ক্যারেক্টারটা ওকেই প্লে করতে হচ্ছে যদিও মানে সেটে এটা আমি ওর সামনেই বলতে চাই যে তার যখন সেটে থাকে তখন একটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে যে একদমই ছোট এক সিকোয়েন্সের কোনো আর্টিস্টও যদি থাকে তাহলে সেই আর্টিস্টটা আসলে খুব খুব সিকিউরড ফিল করে যে আর্টিস্টের জন্য এটা একটা ব্লেসিংস যে উনি তারিন আপু বা তারিন সেটে থাকার কারণে আমাদেরও অনেক ইয়ে হয় যেমন আমি সব সময় একটা জিনিস ওকে বলি বা অনেক আর্টিস্টকে বলে দিতে হয় যে আপনি আমার ওয়েস কাউন্টারে যেটা দিচ্ছেন আপনার রিভার্স কাউন্টারে কিন্তু ওটা দিতে হবে সো বি কেয়ারফুল তো এটা আমি কখনো ওকে বলতে হয় না কারণ ও হচ্ছে একদমই ওরটা যখন দেয় আবার ঠিক অন্য আর্টিস্টের কাউন্টার যখন আমি ওর থেকে নেই ঠিক ও ওইটাই দেয় যে
अदरवाइज और कैरेक्टर जो तो भालो भी नहीं शेक करूँ चिता शुल्ले दाना बेना तो इटा इटा एक ता आर्टिस्ट जोखन बोझे जोखन शेर तार को आर्टिस्टेर पुती ये स्पेस टेक क्रिएट करते थाके तो अपन एक ता प्रॉपर टीम वर्क तो दिया है शॉवर कास्टर तो अपन भालो आ शुरू करे तो ये कथा नहीं जेटा वो बोल चिलो मिलाएगी � आरो दस्ताना तो कितने के निजे के छोड़ी है ने और तो बारिक तू बेटर एफोर्ड दौर चेस्टा करा चाहिए टाइम रफ़ भागो बने एवं उन्हें त्रिशा में आंगों ने करे जे शी इज़ लिटिल सक्सेसफुल कौन भालो करा चाहिए ना हमारे ये प्रोडक्शन है अनेक बार अब तो मानी कैसे शोलोबाला हिस्से में तार शोलोबाला कैर मोनी होता है जो आश्चर्य है ये ही शोल वाला ठीक अच्छा है तो परफेक्ट अरे आपु थकते तो आश्चर्य एफोर्ड जो दिवो नहीं हो पाए तो नहीं कारण मैं जाने जस क्रीम तो ना पूरे से जो दे मैं एक तो मानी क्यों इधर को दिख दे शायद शायद आपु किन्तु बोल बे चाय अपनी स्क्रिप्ट करे जो दिक तो मधुबोती आवेगर इनफॉरमेशन दे आते हैं। जेटा होते हैं जो एक ता बांगली में इधर, बांगली में इधर तादर शामिर प्रति, तार शौंगशरीर प्रति जो कमिटमेंट, शे ही जाएगा थे के जोखन शो हर्षुंद्री जोखन निबारन के बाले जे जेहतो आमी तुम्हाके तुम्हार शब्द किचु फुलफिल करते पाच्ची ना, तो तुम्ही बेटर आमर तो � आमादेर सबकॉन्टिनेंट फीलिंग थे के एक ता बांगली में जोखुन छोटी कर औरत तर हस्बैंड के फील करे शे जागे थे के बोला एक उनका शुमे इटा कोटो टाइप प्रोपीट शेटा मैं जाई ना शेटा बोले आश्चर्य मैं को कंट्रोवर्शियल इटे मुद्दे जेते जाची ना इटा शुले आबे के रोल पो छोटी कर औरते प्रत्येक � रोमिनाथ है दो ही तो शत्ता जी पेंटिंग था वह दो ही तो शत्ता जी इनफॉरमेशन शेखाने किंतु रोमिनाथ निजे के किंतु खुजे पे ऐसे किंतु मैं ही शेबे अनेक टाइ एवं शेटर शे इनफॉरमेशन टेरो कुम जाम राशुले अमरा अमरा इंडिविजुअली प्रत्येक टा मानुष अमरा शुले क्यों ही अमी 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 निजे के बोलते � रोमियात बोले ही दिए थे जब आमी आश्चर्य रोमिनोनाथ रोमिनोनाथ जब आमी आमी रोमिनोनाथ बार रोमिनोनाथ के भीतर जब आमी क्रोमो विकास माने रोमिनोनाथ के भीतर जब आश्चर्य आमी था शेटा आश्चर्य मानुष शेटा शेटा तार पेंटिंग से बातार काजेर मध्य तार इफिलोसफी दे चोले इसे तो एक तम मेर एक तम तो रुमिया तो ये जो नहीं स्ट्रेस्ट हुआ चले, रुमिया तो ये जो नहीं बिश्व को भी, बिश्व मानव को भी। बिश्व निश्चित है भैया, ये गॉल पुटे ये जगह टे हम राबर फिर बोल तो अबे एक तो बीरोती शोभे हुए गये थे, बीरोती लिए फिर थे। अवश्य। दर्शक निर्माण अर्शिल पु जीवन के कतोटे प्रभावित करे जीवन ताके कतोटे ग्रोहन करे कतोटे बढ़चुन करे और आम्रा तार्थे के कतोटे औरचुन कोडी शे कथा बोली होते हैं आज के मिस्टर मैंगो ने विदितो तारों काला पे आमदे शोभी स्टार प्रेमुशिल पु भुपुरे बारुष्टे शंके इगल पे जमालिस्टेषिकाशितमेर એબર આમાદે રાજકીર કુઈસ તારો કાલાબેર આજકીર કુઈસ્ટી હોચે બેશુકોબીરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરોબીંરો
ভাই আপু আপনাদের কাছ থেকে আমরা নাম জানতে চাই আমাদের আজকে কুইজ বিজয়ের নাম আছে পাসিং পিলার মতো সুজন 676753 কনগ্রাচুলেশনস সুজন অনেক অনেক অভিনন্দন আপনাকে আপনার মোবাইলে তো পৌঁছে যাচ্ছে আকর্ষণীয় অংশে রিচার্ড সেই সাথে এরকম একজন গুণী মানুষ যখন নিজের নামটি বলে তখন তন্য রকম ভালো লাগে কাজ করে ভালো থাকবেন শুভ কামনা থাকলো আপনার জন্য যে নাটকটি নিয়ে আসলে এত শুনছি এমন দুদুল ভাইয়া বলছিল যে খুব ভালো কাজ হয়েছে তাইনাপুর তাইনাপুর জায়গা থেকে বলছিল উর্মিলা করের কাছ থেকে শুনছিলাম সেটা আসলে প্রমো দেখে নিলে মনে হয় মন্দ হবে না বাহ হ্যাঁ অবশ্যই চেক রাখি प्रथम विश्वास्य दर्शक এবং পুরো গল্পটি যেন দর্শকদের কাছে ভালো লাগে কারণ আসলে আলটিমেটলি কাজটা তো করা দর্শকদের জন্য তাদের ভালো লাগাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের কেমন লাগলো সেটা ইম্পর্টেন্ট না তো অনেক সময় দেখা যায় যে কাজ করতে গেলে আমাদের আমাদের কাছে হয়তো ভালো লাগছে না আমাদের কোনো স্যাটিসফ্যাকশন থাকছে না কিন্তু দর্শক দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি সেটাকে গ্রহণ করেছে আবার আমাদের কাছে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে যে আমার মনে হচ্ছে যে মানে এক্সেলেন্ট একটি কাজ হয়েছে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন হয়তো থাকে অনেক বেশি কিন্তু দর্শক দেখা যাচ্ছে যে সেই নাটকটি দেখে দেখেনি হয়তো সেভাবে হয়তো বা গ্রহণযোগ্য হয়নি সো ইটস আ মানে আসলে এটা খুব মানে আনপ্রেডিক্টেবল একটা জিনিস বাট অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমি বলবো যে আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে আমি দদুল ভাই টোটাল ইউনিটের সাথে এত সুন্দর একটি কাজ করেছি আর দদুল ভাইয়ের সাথে অনেক আমার কাজ করা হয়েছে আসলে ক্যারিয়ার জীবনে ছোটোবেলার থেকেই আসলে আমরা বড় হয়েছি একসাথে আমরা যখন টিভিতে একসাথে আমরা অভিনয় করেছিলাম একটি সিরিয়ালে ঝন্টু পন্টুতে দু বছর একসাথে তো ছোটোবেলা থেকেই দুদুল ভাইকে চিনি যে মানে হি ওয়াজ ভেরি ক্রিয়েটিভ মানে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড ছিল মানে আমাদের টোটাল বাচ্চাদের টিমের মধ্যে হি ওয়াজ লাইক এ লিডার মানে উনি সবসময় লিড করতেন গান বলেন তবলা বাজানো তারপরে অভিনয় এভরিথিং মানে ওনার নলেজ অনেক ভালো আর যখন একজন ডিরেক্টরের কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যায় শেখা যায় কারণ অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমি সবসময় চাই যে আমার ডিরেক্টর আমাকে ডিরেক্ট করুক উনি বলুক যে না তোমার এই অ্যাক্টিংটা হয়নি তুমি ঠিক করে করো আবার করো আমি এরকম চাচ্ছি সো এরকম ডিরেক্টর আসলে দদুল ভাই সো ওনার সাথে যখন আমি কাজ করি এই বিষয়টি কতবার ঘটেছে দদুল ভাই হতেই থাকে ওর সাথে আমার আসলে কি তাই খুব মানে মানে স্পেশালি ও সেটে থাকলে যেটা হয় আর কি মানে ও একটু পারফেকশনের দিকে আমাকে আমি আমি তো আসলে এমনিতে একটু অনেক বেশি কুটকুট করতে থাকি ওইটা ও আবার একটু সাপোর্ট দেয় মানে যেখানে পাঁচটা টেকে ওকে হয়তো ওটা হয়তো পনেরোটা টেক হচ্ছে মানে এটা রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা চিন্তা করি একের মধ্যে অনেকগুলো সংমিশ্রণ যদি আমরা বলি যেমনটি একটু আগে দুদুল ভাই বলছিল অনেকগুলো সত্তা সেই জায়গা থেকে যদি আমরা এই নাটকটির কথা বলি সেখানে কি সংমিশ্রণটা ঘটানো সম্ভব হয়েছে হ্যাঁ আমরা মধ্যবর্তী নিতে আসলে রবীন্দ্রনাথের এটা অনেক জনপ্রিয় একটা গল্প এটা একটা রিস্কও কিন্তু মানে অনেকের পড়া একটা গল্প জানা গল্প মানে রবীন্দ্রনাথের গল্প গুচ্ছে বলেছে দশ বছর আগে ওটা তো ও করেছে কিন্তু এর মধ্যেও অনেকবার মধ্যবর্তী হয়েছে বিভিন্ন চ্যানেলে তো ওইটা আসলে আমাদের মাথাতে নাই আমরা যেটা চিন্তা করেছি যে এটাই প্রথম মধ্যবর্তী হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় ওটা ভেবেই কিন্তু আমি কাজটা প্ল্যান করেছি তো ওই সেই জায়গা থেকে সেই জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে অবশ্যই যাবে কারণ এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী নিয়ে এটা এটা আমরা শুধুই কাজ করেছি এটা আমাদের শুধুই নির্মাণটা আমাদের কিন্তু এটা একদমই রবীন্দ্রনাথেরই ফিলোসফি এটা একটা আরেকটা হচ্ছে সেই আবেগ 
আর আমি আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর আর গান গানের জায়গাটা সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথকে এখানে অনেক বেশি মানুষের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছি তো আমার মনে হয় মানুষ রবীন্দ্রনাথের আমেজটা পাবে পিওর রবীন্দ্রনাথের ফিলিংটা এখানে মিসিং থাকবে না যেমন দুদুল ভাই বলছিল মনে হচ্ছিল যে এই প্রথম শুরু করছি মধ্যবর্তী নেই বা এই প্রথমবার হতে যাচ্ছে সেই ফিলটা কি আপনার মাঝেও কাজ করেছে আপু আমরা অবশ্যই শুনবো তবে আরো একটা বিরতি সময় হয়ে গিয়েছে বিরতি থেকে ফিরে এসে অবশ্যই দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গনি নিবিতো তারকালাতে আমাদের সঙ্গে আছেন অভিনেতা নির্মাতা নির্দেশক গোলাম সোহরাব দুদুল ভাইয়া মিষ্টমুখের মিষ্টি হাসি চেনা মানুষ উর্মিলা শ্রাবন্তীকর এবং ঢাকা শোবিজের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী নৃত্যশিল্পী তারিন জাহান গল্পে ঠিক এখানটাতেই ফিরবো তবে খানিকটা নিয়ম মানা বিরতি শেষে সঙ্গে থাকবেন ফিরিলাম মিস্টার ম্যাঙ্গনি বিতিত তারকালাপের আজকের গল্পে সেই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সবিজে নানা পরিচয়ের গুণি মানুষ অভিনেত্রী নৃত্যশিল্পী চৌক সঞ্চালক তারি জাহান তাদের যোগ্য উত্তরসূরি মিষ্টিমুখের মিষ্টি হাসির চেনা মানুষ উর্মিলা শ্রাবন্তী কর এবং শিল্পী আর শিল্পের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখা অভিনেতা নির্মাতা প্রিয়জন গোলাম সোহরাব দুদুল ফিরছি গল্পে भलो बेटर আর এখানে আরেকজনের কথা না বললেই নয় আমাদের যেই গল্পের যিনি আসল নায়ক নিবারণ রনক করেছে রনক হাসান অভিনয় করেছে অনেক ভালো অভিনয় করেছে ইজ এ ভেরি গুড কো আর্টিস্ট এবং খুবই ভালো একজন অভিনেতা এবং খুব সিনসিয়ার একজন পার্সন সো টোটাল সেটের মধ্যে কারণ ওর পার্টটাই তো বেশি ছিল কারণ ওকে একবার শৈলবালার সাথে অ্যাক্টিং করতে হচ্ছে একবার আমার সাথে অ্যাক্টিং করতে হচ্ছে আবার প্যারালালি দু তিন দুজনের সাথেই অভিনয় করতে হচ্ছে সো হি ডিড এ মানে ব্রিলিয়ান্ট জব অনেক ভালো অভিনয় করেছে ও সো ওর ইনভলভমেন্টটা অনেক সুন্দর ছিল ওখানে ক্যারেক্টার এবং একটা হয় কি যেটা দদুল ভাই বলছিলেন যে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার একজন অ্যাক্টার কিন্তু আসলে শুধুমাত্র অ্যাক্টিং করে না ও কিন্তু রিয়াক্টও করে সো আমার কো আর্টিস্ট যে থাকেন তার যে রিয়াকশান সেটার তার অ্যাক্টিং ওয়াইজ কিন্তু আমাকে রিয়াক্ট করতে হয় সো এটা অনেক বেশি হেল্পফুল একজন ভালো যখন পারফর্মার হয় সেটার মধ্যে যখন থাকে বিঙ্গ অ্যান অ্যাক্টার আমার অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার হিসাবে আমার খুব এটা মানে হেল্প করে কারণ আমি চাই যে আমার যে কো আর্টিস্ট আছেন মানে সে যেন আমার থেকে অনেক বেশি বেটার অ্যাক্টিং করে তাহলে হয় কি আমার ভেতরে সে ইন্সপাইরেশানটা কাজ করে যে না আমি ওর থেকেও ভালো করব বা আমি ওর ওর মতো অভিনয় করতে হবে আমাকে মার্চ করতে হবে সো এইটা আসলে একটা খুব মানে ভালো ফিলিং হয়েছে শুটিংয়ের মধ্যে এবং আমরা অনেক গরমের মধ্যে শুটিং করেছিলাম মাঝখানে প্রচণ্ড গরম ছিল খুব গরমের মধ্যে শুটিং করেছি উর্মিলা মানে অনেক অসুস্থতা নিয়েও ওর শরীর খারাপ ছিল খুব জ্বর টর ছিল সেটা নিয়েও কাজ করেছে এটাই মনে হয় আসলে একটা শিল্পী ডেডিকেশান ছিল আমরা লাস্ট দিন যেদিন আমরা প্যাচওয়ার্ক করছিলাম আপু খুবই সিক ছিল কথা বলতে পারছিল না এবং খুব কষ্ট করে পুরোটা টাইম আমরা কাজ করি এটা যদি শৈলবালার কথা বলি শৈলবালা দর্শকদের কাছে কতটা পৌঁছাতে পারবে কাজ করার পরে আসলে প্রত্যাশা কি প্রত্যাশা তো डेफिनेटলি সবসময় প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার নিয়ে থাকে যে অডিয়েন্স এটা সুন্দরভাবে রিসিভ করুক বা এটার রেসপন্সটা ভালো আসুক আর যেটা আপুরও বলছিল যেটা আলটিমেটলি অডিয়েন্স দেখার পর বুঝতে পারবো যে ওরা কতটুকু মানে অ্যাকসেপ্ট করলো এই ক্যারেক্টারটা আমাকে একটু যদি আবারও নির্মাতার কাছে ফিরি যেমনটি হয় যে আমরা ইদানিং দেখছি যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিন্তু অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু সেই অ্যাসেন্সটাকে আমরা পাচ্ছি রাবীন্দ্রিক যে ব্যাপারটি খুব ছোট্ট পরিসরে শুনবো এটা মানে এটা আসলে এখানে বসে আমি দুই লাইনে বিচার করাটা আমার জন্য খুবই এটা ঠিকও না মানে আমি আসলে এই বিচার কার্যের জন্য আমি নিজে যোগ্য না আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথ কে কী করলো কতটুকু ভালো করলো আমি মানে আমি পুরো সারাউন্ডিংটা বলতে পারি এভাবে যে রবীন্দ্রনাথ বানানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের ডিটেইলটাকে ধরার জন্য প্রথমত যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সেই সময়টাকে ধরা আর সেই সময়টাকে ধরার জন্য দরকার হচ্ছে বাজেট তো কেউ যদি বাজেট না পায় তাহলে তার উচিত হবে রবীন্দ্রনাথ না বানানো আর যদি সে বাজেটটা পায় তাহলে উচিত হবে রবীন্দ্রনাথটাকে ঠিকঠাক মতো বানানো এটাই বিচার্য আসলে তো রবীন্দ্রনাথের কাজ করার জন্য প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয় তাহলে আসলে রবীন্দ্রনাথের হাত দেওয়াই উচিত না
संस्कृत संगे सम्पृक्तना सफल और सार्थक से जगह थे तीन जन अभिनय मानुष और तरह सहशिल्पी अंश ग्रहण निर्मित हो सृष्टि से मध्यवर्ती देखते हम अपने अवश्य चोख रखते हैं आगामीकाल रत आठटाई केवल मात्र आर टीवी आयोजने ए आहवान आज विदाय दीची कल आबो तारकलापर आयोजन देखा से पर्यटन सबाई भलो थकु भलो रखो निजे के चारपाशे सबाई के अवश्य प्रिय देश प्रिय जन्मभूमि मातृभूमि बांगलेश के